हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कॉल्सन मोफिट मॉडल या कॉल्सन मोफिट मॉडिफिकेशन या फिर आप बोल सकते हैं इसको बेंड बॉन्ड या बनाना बॉन्ड बहुत सारे नाम हैं इसके ये साइक्लो एल्केन्स में इनकी जो स्टेबिलिटी है उसको डिफरेंट करने के लिए कहा जाता है पिछले वीडियोस में या पिछले टॉपिक्स में भी हम लोगों ने डिस्कस किया जो हमारी बेयर्स स्ट्रेन थेरी थी जिस प्रकार से हमने कहा कि किसी साइक्लो एल्केन में किस तरह का स्ट्रेन पड़ता है फिर हमने कहा कि स्ट्रेन नहीं पड़ता है क्योंकि चेयर एंड बोर्ड फॉर्म में होती है शायद एंड मोहर मॉडल में और आज हम बात करेंगे कॉल्सन मॉफिट का मॉडल जिन्होंने जो है आपके कार्बन ऑर्बिटल की जो मैक्सिमम ओवरलैपिंग है उसके कॉन्सेप्ट पे ये मॉडल दिया हुआ है तो इसको हम लोग कई नामों से जानते हैं कॉल्सन मॉफिट मॉडल कह सकते हैं आप इसको बेंट बॉन्ड कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो बेंट फॉर्म में दिखाए जाते हैं और इसको हम जो इसकी बेसिस है वो क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम ओवरलैप ऑफ कार्बन ऑर्बिटल कार्बन के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी मैक्सिमम ओवरलैपिंग के द्वारा जो है ये बेंट बॉन्ड बनते हैं इनको हम लोग बनाना बॉन्ड्स भी कहते हैं या इस थेरी को हम बनाना बॉन्ड थेरी भी कहते हैं क्योंकि ये लुक्स लाइक बनाना तीन बनाला ए, अगर साइक्लो प्रोपेन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसमें बनाना तीन बनाना आपस में जो है वो जुड़े हुए हैं और उस तरीके की एक जीमेट्री दिखाई देती है इसीलिए इसको हम लोग बनाना बॉन्ड थेरी भी कहते हैं अभी हम आगे देखेंगे और अगर ध्यान से देखें कि बेंट बॉन्ड या कॉल्सन मोफिट मॉडल क्या है तो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का या कॉन्फ़िगरेशन का जो कि रिजेंबल करती है एक सिमिलर बेंड जस्ट लाइक बनाना बनाना जैसा बेंड होता है बिल्कुल वैसे बेंड होकर के एक सिमिलर रिजेंबलिंग कॉन्फ़िगरेशन है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किसमें स्मॉल रिंग्स में लाइक साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन इटीसी में तो अगर आप समझना चाहते हैं कि बॉन्ड्स कैसे होते तो हम लोग ये कह सकते हैं जैसे कि अगर आप सिंपल याद करें कि आप सिकमा और पाई बॉन्ड क्या होता है तो हम कहते हैं जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं उसमें इन टू इंड ओवरलैपिंग होती है एक अच्छी ओवरलैपिंग होती है जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर आप एक एक्सिस खोज खींचें दो ऑर्बिटल्स के बीच में तो ये जो एक्सिस आपको दिखाई दे रही है दिस एक्सिस इज नोन एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस और इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे जो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अगर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आपका ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सिस के ऊपर और एक्सिस के नीचे दोनों तरफ एक्सिस के ऊपर भी एक्सिस के नीचे भी दोनों तरफ जो है आप देखिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है वो दोनों तरफ बराबर बराबर है यानी इंटर सॉरी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के दोनों तरफ जो है ओवरलैपिंग हो रही है और एक अच्छी ओवरलैपिंग हो रही है इसको इस ओवरलैपिंग को हम क्या कहते हैं गुड ओवरलैपिंग तो गुड ओवरलैपिंग हो रही है ओवर सॉरी ओवरलैपिंग ठीक है तो गुड ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर जहाँ पर दो जो है ऑर्बिटल्स आपस में sp3 पी ऑर्बिटल्स हैं आपस में क्या कर रहे हैं ओ, ओवरलैप कर रहे हैं इसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं इसी को हम क्या कहते हैं स्ट्रांग बॉन्ड आपने कहा पाई बॉन्ड अगर जो होते हैं तो पाई बॉन्ड में हम क्या करते हैं कि हम इन टू एंड ओवरलैपिंग दिखाते हैं ऐसा कुछ ठीक है इन टू एंड ओवरलैपिंग होती है उसमें तो यहाँ पे इन टू इंड सॉरी साइड टू साइड ओवरलैपिंग इन टू इंडिंग साइड साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है जिसकी वजह से ये क्या होता है वीक बॉन्ड होता है लेकिन जो बैंड बॉन्ड है हमारा वो क्या कर रहा है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है उस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है बाहर की तरफ या अंदर की तरफ दोनों तरफ आप देख सकते हैं ये बाहर की तरफ क्या हो जा रहा है थोड़ा सा बेंड है यहाँ पे देखिए ये दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था लेकिन यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ये ओवरलैपिंग होते समय एक बेंड बन रहा है इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं बेंड हो जा रहा है मुड़ जा रहा है इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं बेंड बॉन्ड कहते हैं और आप जैसा ही देख रहे हो यहाँ पर एक पुअर ओवरलैपिंग हो रही है ओवरलैपिंग जो है यहाँ पर क्या है पुअर है अगर ये पुअर ओवरलैपिंग हो रही है जिसकी वजह से ये क्या है एक बिग बॉन्ड है अगर हम ये कहें कि बेंड बॉन्ड जो होता है इट इज़ एन जस्ट एन इंटरमीडिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड यानी ना तो ये इन टू इंड ओवरलैपिंग है ना तो ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग है ये इन दोनों के बीच का कुछ बन करके निकल रहा है इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं इस तरीके से इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन इंटरमीडिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आइए अब बात करते हैं अपने साइक्लोप्रोपेन की जहाँ पर हम लोग बेंड बॉन्ड की बात करेंगे अगर हम एक एक्स जैसे कि आपको बेयर सिस्टेन थेरी में बताया गया था आप अगर देखिए कि एक आपने एक्सिस बना कर रख ली कौन सी एक्सिस है ये सिंपल एक आपने साइक्लोप्रोपेन अगर एक बनाया आपने तो आप देख सकते हैं कि इसका कैसे अगर नॉर्मल 60 डिग्री पे अगर हम लोग इसको बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी एस पी थ्री ऑर्बिटल्स की जो कि कार्बन में है यहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाएगी ये जो है इस तरीके से
ओवरलैपिंग हो जाएगी ठीक है तो ये एस पी थ्री ऑर्बिटाइज ऑर्बिटल्स की अगर आप देखिए तो ये सिक्सटी परसेंट जो है यहाँ पर सॉरी सिक्सटी डिग्री का जो है एक कोड बनाते हुए एक बॉन्ड एंगल बनाते हुए इनके बीच में ये इस तरीके की ओवरलैपिंग होती है जो ओवरलैपिंग हम लोग देख रहे थे किसमें जहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है सिक्सटी डिग्री है ये बेयर से स्टेन थेरी में हमने देखा कि स्टेन पड़ता है जनरली ये एक सौ नौ होना चाहिए लेकिन ये इतना बन रहा है ये सारी बातें आपने की जब भी नॉर्मल टेट्राहाइड्रल होता है उसकी जो बॉन्ड एंगल है वो एक सौ नौ डिग्री एंड ट्वेंटी एट मिनट है लेकिन यहाँ पर कितनी दिख रही है सिक्सटी इसकी वजह से क्या होगा कि ये इस तरीके से बॉन्ड ना होकर के कॉल्सन और मोफिट ने कहा कि या इस मॉडल के अनुसार ये इस प्रकार से ओवरलैपिंग नहीं होती देखिए क्या ही है इंटरमोलिकुलर सॉरी इंटरन्यूक्लियर एक्सेस बन रही है और उस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से यहाँ पर 60 एंगल 60 बॉन्ड एंगल जो बन रहा है वो सिक्सटी डिग्री का बन रहा है लेकिन एक्चुअली ये थोड़ा सा क्या होगा बेंड होगा तो आइए बेंड वाला बना के देखते हैं कि किस प्रकार से बेंड होगा बाहर की तरफ बेंड होगा और जब बेंड होगा तो ये जो ओवरलैपिंग एस पी थ्री ऑबिटल्स में एस है और ये पी है एस पी थ्री ऑबिटल्स में आप सभी को पता है ये दिस इज पी ऑबिटल दिस इज एस ऑबिटल तो एस ऑर्बिटल का करेक्टर थोड़ा कम करेंगे पी ऑबिटल के करेक्टर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो जो हाइड्रोजन्स हैं वो उनकी बात अब यहाँ पर शुरू हो जाएगी जो हाइड्रोजन्स हैं जो कि एस पी थ्री ऑबिडाइज ऑबिटल्स में यहाँ पर कार्बन इन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और एक एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है वो एक दूर हो जाएगा और एक पास होगा कैसे अब आइए इसी को जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन था उसको अगर हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ना करके एक तरफ बाहर की तरफ ज़्यादा कर दें तो भी ओवरलैपिंग होगी ये ओवरलैपिंग जो होगी वो पुअर ओवरलैपिंग होगी जैसा भी हमने ऊपर देखा था ठीक हर जगह ऐसे ही ओवरलैपिंग हो जाएगी शुरू इसकी चले पहले हम पी ऑबिटल बना रहे हैं फिर एस बनाएंगे एस पी थ्री और यहाँ पर भी ऐसे कुछ ओवरलैपिंग होगी बाहर की तरफ ज़्यादा और यहाँ पर अंदर की तरफ कम फिर इधर भी ये होगा अंदर की तरफ कम बाहर की तरफ ज़्यादा और फिर अंदर की तरफ कम और बाहर की तरफ ज़्यादा तो ये इस तरह की ओवरलैपिंग हो रही है एक्चुअल में और जिसकी वजह से जो ये है ये आपके एस ऑबिटल्स हैं इनकी भी ओवरलैपिंग हो रही है एक पास जा रहा है और एक क्या हो रहा है दूर हो रहा है बेंड हो रहा है बेंड हो रहा है मतलब आप उसको मोड़ दे रहे हैं यानी कि सिंपल था उसको हमने क्या कर दिया मोड़ दिया तो जब ये मुड़ा तो ये बाहर की तरफ ओवरलैपिंग जो है उसकी ज़्यादा होने लगी एक्सिस से दूर चला गया एक्सिस जो बननी चाहिए उस तो दूर चली गई दिस इज़ नोन एज बेंड बॉन्ड इस इस कंडीशन में जो रिपल्सन है रिपल्सन जो होगा वो क्या होगा मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है इसीलिए हमने कहा और ये ओवरलैपिंग भी मैक्सिमम लिमिट तक चला गया तो हम कह सकते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड भी नहीं हुआ ये पाई बॉन्ड भी नहीं हुआ ये कुछ अलग नया बॉन्ड बन रहा है इसीलिए इस बॉन्ड को क्योंकि ये बेंड है इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं बेंड बॉन्ड कह सकते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो जो नॉर्मल एस पी थ्री हाइब्रोडाइज ऑबिटल होते हैं सिंपल सा कैलकुलेशन है कि एस करेक्टर वहाँ पर जो होता है वो ट्वेंटी होता है और पी करेक्टर जो होता है वो सेवेंटी होता है लेकिन ऑर्बिटल मोलिकुलर थेरी के अनुसार अगर हम लोग बेंड बॉन्ड में या साइक्लोप्रोट प्रोपेन में एस करेक्टर देखें एस पी थ्री हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में तो ये करीब हो जाता है 16 परसेंट और जो पी करेक्टर है वो क्या हो जाता है 84 परसेंट यानी कि जो एस पी थ्री नॉर्मल एस पी थ्री हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं वो अपनी जो उनका एस करेक्टर और पी करेक्टर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है 25 परसेंट से क्या हो गया 16 परसेंट हो गया एस करेक्टर और पी करेक्टर 75 से क्या हो गया 84 परसेंट हो गया बढ़ गया जिसकी वजह से यहाँ पर बेंड होता है अगर इसका सिंपल एक स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं जैसा भी हमने बनाया वो थोड़ी सी राइटिंग अच्छी नहीं होने की वजह से नहीं बन पाया बट ये ड्राइंग आप देख सकते हो यहाँ पर ये पी ऑबिटल्स हैं देखिए इनका करेक्टर जो है वो चेंज हो रहा है क्योंकि पी ऑबिटल्स बढ़ रहे हैं और ये बेंड हो रहा है नॉर्मल एक्सिस को छोड़ करके बाहर की तरफ क्या हो गया बेंड होकर के ओवरलैपिंग कर रहा है ऐसे ही तीनों कार्बन के साथ हो रहा है तीनों जगह पर हो रहा है और जो हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन जो है वो इस बेंड के पास हो रहा है और एक हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है दूर हो जा रहा है आप कह सकते हैं एक अबब द प्लेन हो रहा है और एक क्या हो रहा है बिलो द प्लेन हो रहा है तो इस स्ट्रक्चर के इस फलस्वरूप अगर इसको हम लोग बनाना की तरह देखें तीन बनानास को एक साथ आप जोड़ेंगे घर पे भी आप जोड़ सकते हैं तीन बनाना को रख करके तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार का बन के आ रहा है इसीलिए हम इसको बनाना बॉन्ड भी कहते हैं और अगर इस बनाना बॉन्ड को देखें तो अगर इसका एक अटोमिक ऑर्बिटल ओवरलैप देखें एक्चुअल पिक्चर जो है अटोमिक ऑर्बिटल ओवरलैप की तो वो कुछ इस प्रकार से ये देखिए ये सारे के सारे पी ऑबिटल्स हैं एस पी थी ऑबिटल्स एस पी थी ऑबिटल्स जो है वो बाहर की तरफ बेंड हो करके बेंड हो रहा है नॉर्मल ना होकर के नॉर्मल ये होना चाहिए था लेकिन ये बेंड होकर के बन रहा है इसके बीच में एंगल बन रहा है दैट एंग
लेकिन नॉर्मल अगर हम लोग बनाते हैं हम इसमें देखते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या है 60 डिग्री है लेकिन एक्चुअल में जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप के थ्रू जो साइक्लोप्रोपेन बन रहा है ये बेंट होने की वजह से अब यहाँ पे जो एंगल है वो अराउंड 104 डिग्री का बन रहा है तो 104 जो है वो इसके काफ़ी पास पहुँच रहा है तो इस वजह से इस तरीके के फॉर्म में इस बेंट फॉर्म में हमारा जो है साइक्लोप्रोपेन या और भी जो आपके साइक्लोब्यूटेन या छो, छोटे जो रिंग सिस्टम है वो इस प्रकार से पाए जाएंगे तो दिस इज़ नोन एज कॉल्सन एंड मॉफेट थ्योरी या बेंडबॉन्ड थ्योरी जहाँ पर हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की बात होती है वहाँ से वो बेंट होकर के बन रहा होता है पुअर ओवरलैपिंग होती है जिसकी वजह से हमको कुछ बनाना बॉन्ड या बनाना जैसा एक स्ट्रक्चर प्राप्त होता है कि तीन बनाना को एक साथ जोड़ दी तो जिस प्रकार का बॉन्ड बनेगा वैसा ही कुछ बॉन्ड यहाँ बन रहा है इसीलिए इसको बनाना बॉन्ड या बैंड बॉन्ड भी कहते हैं होप है कि आपको ये थियरी समझ में आई होगी अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं वैसे इस बनाना बॉन्ड में एक चीज़ और भी है कि इस तरीके की ओवरलैपिंग की वजह से ये बॉन्ड कमज़ोर हो जाता है इसीलिए हमने ये भी कहा कि रिंग जो है जो साइक्लो प्रोपेन की रिंग है ये रिंग ओपनिंग रिएक्शंस बहुत ही आसानी से दे देती है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है यहाँ पर इस ओवरलैप की वजह से तो जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं उसके आंसर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद